Դերեք պրինսի ծաղայությունը ներկայացնում է, նրա զորությունը կո ձերքերում է։ Ես փորձել եմ այս սեմինարների ընթացքում կիսվել ձեզ հետ այն թեմայով, Աստ որի աստու մոտ մեր նպատակակետը գահն է։ Ձեզանից կանիսն եք եղել այստեղ սեմինարներին կբարցրասնեք ձեր ձերքերը, դե պարկասցում։ Այսպիսով շատերն են լսել այն ինչ ես ասել եմ։ Ես փորձեցի այսպես աս Ես նաև ուզում եմ այս ուզությումը լրացնել այն ուղերցով, որը ես պոխանցեցի անձյալ գիշեր խոսելով եկեղեցու տեսիլքի և նրա ընդլայնման մասի։ Կարծում եմ, որ երկու թեմաներն էլ շոշատվելու են այս պահին։ Ես կծանկանայ վերադարնալ և պարձապես առանցնացնել մի քանի աստվածաշնչյան համարներ, որոնք ընդգրկում են աստծու այս ամբողջ նպատակը, աստ որի մենք Եվ կկարթամ երեքից մինչը վեց խոսքերը։ Այս խոսքերով տերը խրատում եմ ովսեսին իսրայելի համար իր տեսիլքի մասով։ Այն ինչնա ուներ իր մտքում, երբ հրկագնեց իսրայելին եգիպտոսից։ Իրականում շա� Այսպիսով դա պարզապես հերավոր և միայն իսրայելի պատմության էտ կապված մի բան չէ, այլ այն վերաբերում է մեզանից յուրական չուրին ու այսօր հավատացյալ է։ Մովսեսը գնած դեպի վեր աստծում Ես երբեք չեմ կարող կարթալ այդ հատվածը առանց ընթատելու և նշելու, որ պրկագնման աստծո հիմնական նպատակ նիր ժողովրդին իրեն մոտեցնելն է։ Մնացած ամեն ինչ երկրորդական է, աստված ուներ որենք, ուներ Ես ավատում եմ, որ Նրանց շատ էր հետաքրքրում օրենքը, ուղթը և զանազան այլ բաներ, բայց ես կարծում եմ, որ նրանց հից շատ կչերն են իսկապես տեսել, որ պրկագնման հիմնական նպատակ նանձնական պոխարաբերությունն է դիրոչ էտ։ Եվ ես հակված Նրանք պրկագնվել են, նրանք ճանաչում են տիրոչը, նրանք վայելել են նրա որշնություններից շատերը, բայց նրանք իրականում չեն հասկացել այն պաստը, որ աստո առաջնային ծանկությունն է անձնական հարաբերություններ ունենալ � Նրա ձայնին հնազանդվելը և նրա ուղթը պահելը, դա չի փոխվել։ Այն նույն է նաև նոր կտակարանում, դրանք երկու հիմնական պայմաններն են։ Իսուս նասաց հովանես տասում, իմ ոչխարները լսում են իմ ձայնը և Հիսուսը չի խոսում կաթոլիկների կամ բողոքականների 
Աստված ասում է, եթե դուք տա անեք, շարունակեք հինգերորդ խոսկի կեսից։ Այն ժամանակ դուք ինձ ամար կլինեք սեպական ժողովորդ բոլոր ազգերից, որովետև իմն է ամբողջ երկիրը, դուք ինձ ամար կլինեք կահանաների Այն բանից հետո երտնաբերեց նրանց իր մոտ և առաջադրեց իր հետ շարունակական հարաբերությունների հիմնական պահանջները, այսինքն լսել իր ձայնը և պահեր իր ուղթը։ Այն ու հետև նա ասաց, դուք ինձ համար կլինեք Այժը, իսրայելում կային ասցու հրաշալի սրպեր, ովքեր մտան այդ ժառանգության մեջ, բայց ես կասեի, որ ազգը որպես ամբողջություն ձախողվեց մտնել ասցու առաջարկացի մեջ։ Այն ու ամենայնիվ ժամանակին, երբ Հիսուսը եկավ և Ես երբ եմ ասել եմ, որ մեղքը և սատանան կարող են հետաձգել աստուն նպատակների իրականացումը, սակայն նրանք երբեք չեն կարող վերջնականապես խապանել դրանք։ Ինձ դուր է գալիս այն հայտարարությունը, որ հոբ նարեց այն � ու կո մտադրությունը չի կարելի շեղել։ Սա լավ նորություն է։ Կարծում եմ լավ կլիներ, որ այն ասեինք։ Այն շատ պարզ է։ Մի ասեք ինձ հետ ասեք իմ հետևից, մենք դրանով դիմում ենք տիրոչը։ Գիտեմ, որ ամեն � Սատանան կարող է զայրանալ և մրնչալ, աշխարը կարող է հակարակվել, բայց աստուն նպատակները կկատարվեն։ Ես իսկապես չէ իսպասում, որ դուք կհետևեք ինձ այդ ամենի մեջ, բայց ուրախ եմ, որ դուք դա արեցիք։ Բարի։ Այսպիս Առաջին պետրոս երկրորդ գլուղ իններորդ խոսք։ Եվ դուք կտեսնեք, որ պետրոսը մեջ բերում է ելից տաստին ներորդ գլխից, բայց նա այն կիրարում է նոր կտակարանի հավատացյալների հանդեպ։ Բայց դուք ընտիր ծեղեք Այսպիսով այս երեկո ես ուզում եմ կան գարնել կահանաների թակավորություն հասկացության վրա։ Որն է թակավորների գործը։ Կարավարել, ճիշտ է, կամ թակավորել, դա բոլորը գիտեն։ Վարձապես նայենք սրա մի քանի հաստատու� Այն հայտնություն գրքի սկզբում գտնվող ողջույնի խոսք է կամ ավելի ճիշտ ասենք դոքսոլոգիան կամ որշնաբանությունը։ Հայտնություն առաջին գլուղ հինգից վեց սկսաց հինգերորդ խոսքի կեսից։ Նա որ սիրեց մեզ ու մեզ ազատեց մեր մեղքերից իր արյամբ և մեզ թակավորներ և կահանաներ դարձրեց ասսու ու իր հոր համար։ Նկատեք նույն հաստատումը թակավորներ և կահանաներ, ժամանակակից թարկմանությունում Այժը, մենք բոլորը սամաձայնել ենք, գիտենք, որ թակավորի պարտականությունը կարավարելն է։ Հույլ տվեք ձեզ պարզապես Սուրբ գրային երկու համարներ պոխանցել։ Լավ, թույլ տվեք երեկ համար պոխանցել, ես չեմ ուզում ժլատ լինել։ Հոսելով այն մասին, թե ինչ է արել հայր աստված Հիսուսի մահվան միջոցով, ասվում է, նա մեզ խավարի իշխանությունից ազատեց 
ու մեզ իր սիրելի որդու արկայության մեջ պոխադրեց։ Այսպիսով մենք դուրս ենք բերվել սատանայի թակավորությունից և տեղափոխվել աստծու արկայություն։ Ինչպես մեկ երկու անգամ ասել եմ, մի թակավորությունից միուսը տանող կամուրջը խաչն է։ Երբ դուք կամրջի վրա եք, դուք փրկված եք։ Բայց մի մնացեք կամրջի վրա կանգնած, դա ձեր նպատակակետը չէ։ Այն ապահովում է մեր ելքն ու մուտքը, բայց ձեր նպատակակետն աստու արկայությունն է։ Եվ դուք հետաձգում եք աստուն նպատակները, կանի դեր չեք շարժվել դեպի այդ նպատակները։ Եթե նայենք ռոմյացիներին հինգի տասնյոթին, որը շատ հարուստ համար է, դա նաև շատ բարդ հատված է։ Բայց հրոմյացիներին այս հատվածի էությունը հակադրությունն է այն բանի միջև, ինչ ձերկ բերվեց ադամի անհնազանդությամբ և ինչ եղավ Քրիստոսի հնազանդության շնորիվ։ Այսպիսով, ողոսը հրոմյացիներին հինգերորդ գլ այդ մեկի միջոցով խոսկա ադամի մասին է, որքան առավել նրանք, որ ընդունում են շնորի լիությունն ու արդարության պարքևը կյանքի մեջ կթակավոր են այն մեկի, Հիսուս Քրիստոսի միջոցով։ Ուշադրություն դարձրեք, � Դա հնարավոր է դարձել, կանի որ մենք առաջ շնոր ենք ստացել։ Ոչ միայն շնոր, այլ այնքան առաջ շնոր, որը մեզ ավելին է տալիս, ինչը երբև է մեզ կարող էր անռաժեշտ լինել։ Եվ հիշեք, որ դա շնոր է, որը դուք երբ Այն իչ դու կարող եք վաստակել շնոր չէ, այսպիսով մի կանգնեք այն բանի վրա ինչ կարող եք վաստակել, կանի որ դա չէ աստուն նպատակը։ Աստված ծանկանում է իր շնորը հեղել ձեզ վրա լիարատ չապով, շնորի լիություն և արդարության պարքև, սա կենսական ճշմարտությունը, աստ որի մենք աստծուց արդարությունը, որպես պարքև ենք ստանում Հիսուս Քրիստոսի հանդեպ որովետև աստված նրան, որ մեղքը չեր ճանաչում, մեզ համար մեղավոր արեց, որպեսի մենք նրանով աստծու արդարները լինենք։ Ուշադրություն դարձրեք, ոչ թե մեր արդարությանը այլ աստծու արդարությանը։ Դա միակ բան Այսպիսով, երբ մենք տեսնում ենք լիարատ շնորը և արդարության պարքևը, մենք իրավասու ենք թակավորելու կյանքում։ Դրա ճանապարը նույնականացումն է։ Այժը մենք դիմում ենք եպեսացիներին երկրոր գլխի։ Չորսից հինգ համարներին։ Եպ եսացիների երկրորդ գլուղ չորսից հինգ։ Բայց աստված, որ հարուստ է ողորմությամբ իրարած սիրո համար, որով մեզ սիրեց, մինչ մերած էինք մեղքերի հետևանքով մեզ Քրիստոսի հետ կյանք տվեց, դուք Նրա հետ մեզ հարություն տվեց և նրա հետ նստեցրեց երկնքում Քրիստոս իսուսով։ Դուք այս խոսքից կտեսնեք, որ մենք նույնացվում ենք իսուս Քրիստոսի հետ երեկ հաջորդական փորձարություններով։ Առաջին ներդին մենք պետք է նրա հետ նույնացվենք նրա մահով, մենք պետք է ընդունենք, որ նա մահացավ մեր մահով, նա զբաղեցրեց մեր տեղը, նա վջարեց մեր պատիժը և ինչպես բողոսնասում է ռոմյացիների 
Մենք թաղված ենք նրա հետ մկրտությամբ մահվան մեջ, և հետո եպ հեսացիներին այս խոսքի համաձային մենք կենթանանում ենք նրա հետ, մենք հարություն ենք արնում նրա հետ, և նստում ենք գահին նրա հետ։ Հաստված մեզ նրա հետ միասին կյանք տվեց, նրա հետ միասին մեզ բարցրացրեց, մեզ նստեցրեց Հիսուսի հետ, և հիշեք Հիսուսը նստաց է գահին։ Աստվածաշնչի նոր անգլերեն թարկմանություն ասում է, աստված մեզ գահակալել է նրա հետ։ Սա նրա հետ մեր նույնականացման հիման վրա է։ Այսպիսով ինչպես էլ նայեք դրան մեր նպատակակետը գահն է, աստված չի ուզում, որ մենք կիսատնանք։ Բայց մենք ոչ միայն պետք է թակավոր լինենք, մենք պետք է լինենք կահանաների թակավորություն։ Այսպիսով միակ մարդիկ, ովքեր արժանի են թակավորությունում լինելու, կահանաներն է, դա կահանաների թակավորություն է։ Նույն կերբ, եթե ես խոսելու լինեի բուսաբանների կազմակերպության մասին, ապա այդ կազմակերպության մեջ լինելու համար պետք է լինեի բուսաբան։ Հակարակ դեպքում դուք չեի կամ ապատասխանի։ Կամ եթե ես խոսեի հսկաների ցեղի մասին, այդ ցեղին պատկանելու համար դուք պետք է հսկա լինեիք։ Այսպիսով, երբ մենք խոսում ենք կահանաների թակավորության մասին, թակավորությունում լինելու համար ինչ պետք է լինես, կահանա ճիշտ է։ Բան նայն է, որ շատերը գիտեն, թե որն է թակավորի աշխատանքը, համեմատաբար կչերը գիտեն, թե որն է կահանայի աշխատանքը։ Կամի բանալի բար, որը բացարցակապես առանցնացնում է կահանայական ծարայությունը։ Ինչն է դա։ զոհաբերությունը ճիշտ է։ Միակ մարդիկ, ովքեր աստվածաշնչում իրավունք ունեն աստծուն զոհ մատուցել կահանաներն է։ Այսպիսով եղպայրներ և կույրեր սա շատ գործնական է։ Եթե մենք պատրաստվում ենք թակավորել, առաջին մենք չենք համապատասխանում թակավորական ծարայության։ Եթե վերադարնանք առաջին պետրոսի երկուսին, հակիրջ, կտեսնենք, որ հինգ երորդ խոսքում պետրոսը խոսելով Հիսուսին հավատացողների հետ ասում է։ Իսկ դուք կենթանի կարերի պես կարուցվում եք, որպես հոգևոր տաճար սուրբ կահանայության համար։ Ինչ է ասում հաջորդիվ։ Որպեսի Հիսուս Քրիստոսի միջոցով աստծուն բարեհաջ հոգևոր զոհեր մատուցեք։ Եթե Ինչու է Հիսուսնասում հոգևոր զոհաբերություն, ինչի հետ է հակադրում, հին կտակարանի հետ, որտեղ նրանք մատուցում էին վիզիկական զոհեր, կենթանիների մարմիններ, նրանք ղեվտացիական կահանաներ էին, մենք ղեվտացիական Մարդկանց միջից ընտրված ամեն կահանայապետ կարգված է մարդկանց կողմից աստու հետ հարաբերությունների մեջ լինելու, որպեսի ընձաներ ու զոհեր մատուցի, ուշադրություն դարձրեք մատուցել բարին, մեղքերի համար։ Եվ սա Նա նկարագրում է Հիսուսի մատուցած զոհերը։ Նա ով իր երկրային որերին ուժգին աղաղակով ու արտասուքով աղոտք ու աղաջանք էր մատուցում նրան։ Ուժգին աղաղակով ու արտասուքով աղոտք ու աղաջանք էր մատուցում նրան։ Մինչ նա երկրի վրա էր, նրա զոհաբերական ծարայությունը վերաբերում էր աղոտքներ մատուցելում։ Հետո եկավ ժամանակը, երբ նա մատուցեց ինքն իրեն։ Ըրինակ եբրայեցիներին յոթերորդ գլխի 26-ից 
Մատուցելով։ Հաչի վրա նա թեք հահանայեր և թե զողը նա մատուցեց ինքն իրեն։ Եբրայցիներին ին ներորդ գլխի տասնչորս էր որդ խոսկը վերադարնում է այս թեմային։ Որ չապ եվս առավել Քրիստոսի արյունը, որ հավիտենական հոքով ինքն իրեն անարատ զող մատուցեց աստծոն։ Ուշադրություն դարձրեք, որ նա դա արեց սուր պոքու միջոցով։ Հետաքրքրության համար թույլ տվեք հակիրջ նշել, որ պրկագնման յուրականչուր հիմնական փուլ ներառում է աստվածության բոլոր երեք անձանց։ Կարծես նրանք նախանձախնդիր են, որ նրանցից ոչ մեկը անմասն չմնա մարդկությանը օրնելու հարցում։ Այսպիսով ահա մարմնավորումը։ Հայր աստված մարմնավորեց որդուն Սուր փոքով։ Շատ հստակասված է, որ Սուր փոքին էր, որ կատարեց այդ գործը։ Իսուսի ծարայության մասին գործ կարակելոց տասի 38-ում ասվում է, աստված նրան ոծեց Սուր փոքով և ինչ է եղավ նրա արդյունքը։ Որը շրջում էր բարիկ գործելով ու սատանայից բրնված բոլորին բժշկելով, որովհետև աստված նրա հետ էր։ Ինձ համար շատ հետակրքիր է տեսնել, որ հայր աստված, որդի աստված և սուր պոքի աստված բոլորը ներգրավաց են բժշկության ծարայության մեջ։ Եվ հետո մենք հասնում ենք խաչին և պարձապես կարդում ենք, որ � Եվ հետո մենք հասնում ենք պենտեկոստեին այդ հստակ առարի վերջին գործողությունը, որ տեղասվում է Հիսուսը լինելով հոր աչով բարձրացված և հորից ստանալով հոգու խոստումը հեղեց այն իրեն սպասող աշակերտների վրա։ Այսպիսով Եվ ահա ինչպես ասացի, Հիսուս որդին իրեն մատուցեց հորը հոգու միջոցով։ Այսպիսով դա նրա երկրային կահանայական ծարայության գագատնակետն էր, որով նա մատուցեց ինքն իրեն։ Նա թե կահանայեր և թե զոհաբերվող գ Այն ու հետև հավերժության մեջ նա շարունակում է ծարայել որպես կահանա։ Եբրայցիներին 7-24-ում Իսուսի մասին խոսելիս ասվում է։ Եբրայցիներին 7-24, բայց սա հավիտենական մնալու պաճարով անանց կահանայություն ունի այսինքն դա նրանից չի պոխանցվում մեկ ուրիշին։ Ուստի և կարող է պրկել նրանց, ովքեր իր միջոցով մոտենում են աստուն, որովհետև միշտ կենթանի է, որպեսի նրանց համար բարեխոս լինի։ Այսպիսով որն է նրա կահանայական ծարայությունը երկնքում, դա բարեխոսել է։ Այստեղ մենք ունենք Հիսուսի կահանայապետական որինակը, երկրի վրա նա աղոթեց և աղաղակեց առաստված։ Հաչի վրա նա մատուցեց ինքն իրեն։ Եվ հավիտենության մեջ նա բարեխոսություն է մատուցում։ Ես մատնանշեցի կարծում եմ այսօր առավոտյան, որ Հիսուսի կյանքի ժամանակային պուլերը բավականին ուսանելի են։ 30 տարի կատարյալ ընտանեկան կյանք, 3-5 տարի ակտիվ մենք կանչված ենք նույն ծարայությանը, 
աղոտքի, ինքները սմեզ ընձայելուն և շարունակական բարեխոսության ծարայությանը։ Որպեսի մեր ասացը հիմնավոր լինի, դիմենք եբրայցիներին 13-ի, 15-ին։ Եբրայցիներին 13-ի, 15-ինք։ Ուստի նրա Հիսուսի միջոցով ամեն ժամանակ աստուն որշնության զող մատուցենք, այսինքն նրա անունը դավանող շրթունքների պտուղը։ Աջորդ համարում ասվում է, որով հետև այդպիսի զոհերը հաճելի են աստուն։ Այսպիսով խոսքը մեր զոհաբերությունների, մեր օրշնությունների ու գոհության մասին է։ Բայց մենք նաև կոչված ենք մատուցելու նույն զոհաբերությունը ինչ Հիսուսն արեց։ Մեր սեփական մարմնի զոհաբերությունը։ Շատ ու շատ քրիստոնյաներ երբեք չեն նկատել դա, բայց հրոմյացիներին 12-ի մեկում Պողոսը գրում է Քրիստոնյաներին հիմնվելով աստու պրկագնող ծրագրի վրա, որը նրան բացվել էր հրոմյացիներին ուղերցի մեջ, նա հետևյալն է գրում։ Արդ աստու ողորմածությամբ աղաչում եմ ձեզ եղպայրներ, որ ձեր մարմինները Այսպիսով որն է այն զոհաբերությունը, որ աստված պահանջում է, մենք պետք է վարվենք ճիշտ, այնպես ինչպես Հիսուս նարեց, ներկայացնենք մեր մարմինը։ Եվ մեր մարմինը սուրպ է դարնում, երբ դրվում է աստու Մաթեոսի 23-ի 18-ում, եվ նրանք ասում էին, եթե զոհասեղանով երդվես, կապված չես, բայց եթե զոհասեղանի վրայի զոհով երդվես, կապված ես, պետք է պահես այն, ինչը ծիծաղելի էր, իսուսն ասաց, որքան անմիտ եք, որն է ավելի մեծ, զոհը, թե զոհասեղանը, Այսպիսով տեսնում եք զոհասեղանը սրպացնում է այն, ինչը դրված է դրավրա։ Երբ դուք ձեր մարմինը դնում եք աստու զոհասեղանի վրա, որպես զոհաբերություն, այն սրպացնում է ձեր մարմինը։ Դա շատ կարևոր է, կանի որ Այս Եվ հետո աստված կանչում է մեզ շարունակական բարեխոսության ծարայությանը։ Ես հավատում եմ, որ երկրպագությունը և բարեխոսությունը հավանաբար երկու բարցրագույն ծարայություններն են, որոնց ունակ են Քրիստոնյաները։ Այսպիսով բարեխոսությունը տեղի է ունենում աստու և այն մեկի միջև, ով աստու կարիքն ունի։ Դա բացարցակապես ոչ եսակենտրոն բան է։ Այստեղ մենք ազատվում ենք մեր եսասիրությունից։ Դուք հավանաբար Աստված որշնիր ինձ և իմ կնոչը, իմ որդուն ջոնին և նրա կնոչը մեզ չորսիս և այլևս ոչ մեկին, ամեն։ Դա բարեխոսություն չէ, Հիսուսը կատարյալ բարեխոս է, բայց ինչպես ամեն ինչում, նա ծանկանում է այս ծարայութ Այսպիսով բարեխոսությունը մտացելը չէ, թե ինչի մասին պետք է աղոթեք։ բարեխոսությունը սուր պոքու միջոցով հայտնվել նետ իրոջ առաջ և թույլ տալը, որ նա բաժնեքցի իր բերը ձեզ հետ։ Իսկ իրական բարեխոս 
Մենք մեր փոքրիկ եկեղեցում անցյալ տարվա գարնանը հոգևոր մի փորձառություն ունեցանք, որի մասին ես հակիրճ խոսել եմ։ Եվ առաջին երթին աստված մեզ կանչեց ինքնախոնարության եւ ապաշխարության։ Դա շարունակվում էր օրեր շարունակ եւ մենք մեր ժամանակի մեծ մասն անցկացնում էինք հատակին երեսնի վայր դեմքով։ Ես շատ լավ ճանաչեցի այդ եկեղեցու գորգի հոտը, քանի որ ողջ այդ ժամանակ քիթս շատ մոտ էր դրան։ Փարք աստուն, որ բավարար չափի մաքուր գորգ էր։ Եվ հետո աստված սկսեց աստիճանաբար արցակել բարեխոսությունը եւ ընտրեց ամենը անհավանական մարդկանց։ չէ, որ աստված ընտրում է նրանց, որոնց դուք գեր հոգևոր եք Մի երիտասարդ կար, աստված ինչ որ գործ արեց նրա մեջ եւ նա ում ձայնը օրերով չեի լսի, սկսեց աղոթել։ Նա անկարծ բացեց բերանը եւ առնվազն կես ժամ շարունակ աղոթեց։ Հիշում եմ, մի առավոտ նա աղոթում էր խորհրդային միության ժողովրդի համար այնպես, որ կարծես սիրտը ուր որեքը փշրվեր։ Ես կասկածում եմ, որ նա իրոք կարող էր գտնել խորհրդային միությունը քարտեզի վրա, բայց նա վերցրեց այս գերբնական բերը։ Նա աղոթեց, պակի գաղտնի ոստիկանության համար, որպեսի նրանցից շատերը դարձի գան։ Հետաքրքիր է, որ հաշվետվություններից մենք գիտենք, որ պակը բավականին կանոնավոր կերպով լսում է քրիստոնեական ռադիո։ Հետաքրքիր է, որ դրանից շատ կարճ ժամանականց երկու շապատվա ընթացքում Չերնոբիլում տեղի ունեցավ միջուկային աղետը։ Սուր փոքին գիտեր, թե ինչ էր լինելու։ Այսպիսով բարեխոսությունն այնքան կապված է Հիսուսի հետ, որ նա կարող է կիսել իր բեռները ձեսել, եւ դա ինքն իշխան է։ Նա ձեզ վրա է դնում մարդու, ազգի, եկեղեցու, քրիստոնյա առաջնորդի բեռը։ Եվ դուք պետք է չափազանց զգայուն լինեք։ Երբ ինձ հարմար լինի տեր, ես կաղոթեմ խոսույթ նայլևս էական չէ։ Դուք հավանաբար լսել եք սևամորդների գոսպլ ոչի հին երկը։ Երբ սուրբ հոգին գործի մեջ ես կարող եմ դե հենց այսպիսին է բարեխոսը դուք հնարավոր է ճաշ պատրաստելու ընթացքի մեջ եք եւ պետք է այն դադարեցնեք դուք պետք է իջնեք երեսնի վայր դիրքին եւ ով գիտե թե որքան ժամանակ եք ներգրավելու դրա մեջ հիմա երբ մենք սովորել ենք աղոթելը եւ դա ներառում է փառաբանությունը գոհությունը բարեխոսությունը երկրպագությունը քանայական ամբողջ ծառայությունը Ապա մենք իրավասու ենք սկսել կառավարել։ Նրանք, ովքեր չեն սովորում քահանայական ծառայությունը, երբ եք չեն համապատասխանում թագավոր լինելուն։ Նրանք պոտենցիալ թագավորներ են, բայց դա երբ եք չի հասունանում։ Ես ուզում եմ անդրադառնալ 110-րդ սաղմոսում ներկայացված թագավորի եւ քահանայի այս համատեղ ծառայության պատկերին In Psalm 110, որը հրեաներն անվանում են մեսիական սաղմոս։ Այլ կերպ ասած դա Հիսուսի որպես մեսիայի կանխատեսումը։ And I think the opening two verses or the opening verse are quoted Կարծում եմ որ բացման համար նավելի հաճախ է մեջ բերվում նոր կտակարանում քան հին կտակարանի ցանկացած այլ հատվածում։ I want to deal first of all Ուզում եմ առաջին հերթին անդրադառնալ առաջին երկու համարներին։ Now we have Christ's own Քրիստոս նանզամբ է այս առաջին խոսքը կիրառել։ The Lord said to my Lord, remember it's David who's right. Էր նիմ տիրոջն ասած եւ իշեք որ սրանք դավթի խոսքերն են։ Էր նիմ տիրոջն ասած նստիր իմ աչ կողմը մինչև քո թշնամիներին քո ոտքերին պատվանդան դարձնել եւ Հիսուսը մարտահրավեր նետեց ֆարիսեացիներին եւ ասաց Ով է Մեսիան նրանք ասացին նա դավթի որդին է ինչ նիարկե ճիշտ է այն ժամանակ Հիսուսն ասաց եթե նա դավթի որդին է ինչպես է դավիթը հոգով նրան տեր անվան նա ասաց տեր նիմ տիրոջն ասաց այսպիսով մենք գիտենք որ առաջին տերը հայրաստվածն է Իսկ դավթի կողմից մեջ բերված իմ տերը արտահայտությունը վերաբերում է Մեսիային։ Այսպիսով հայր աստված Մեսիային ասաց վերջինիս մահից հարությունից եւ համբարձունից հետո նստիր իմ աչ կողմը 
մինչև քո թշնամիներին քո ոտքերին պատվանդան դարձնեմ։ Մի քանի տարի առաջ ես եւ Ռութը կարճ ժամանակով այցելեցինք Եգիպտոսի կահիրը քաղաք։ Մենք այցելեցինք այնտեղի թանգարան, որը ես պատրաստ եմ ասել, որ մեկ անգամից ավել չեմ ուզում այցելել։ Մենք տեսանք Եգիպտոսի որոշ փարավոնների ոտքերի պատվանդանները։ Հետաքրքիրն այն էր, որ դրանց վրա նկարված էին իրենց թշնամիների դեմքերը։ Այսպիսով դուք ձեր թշնամիներին ձեր ոտքերի պատվանդան եք դարձնում։ Տեսեք դա մերձավոր արևելքի ոճ է։ Ուստիտերն ասաց Հիսուսին, նստիր իմ աչ կողմը մինչև քո թշնամիներին քո ոտքերին պատվանդան դարձնեմ։ Այժմ ենք անցնում ենք երկրորդ խոսքին։ Տերը Սիոնից կուղարկի քոզորության գավազանը իրիր քո թշնամիների մեջ։ Այժմ Սիոնը աստծու փրկագնված ժողովրդի հանդիպման վայրն է։ Պահեք ձեր մատը սաղմոս 110-ում։ Դիտարկենք Եբրայացիներին 12-ը։ Ձեզանից նրանք ովքեր եղել են այստեղ այս ժողովներին, դուք սովորել եք գտնել թե որտեղ է գտնվում Եբրայացիներին թուղթը։ Եբրայացիներին 12։ Ասնում եք, երբ դու քահանայական ծառայության մեջ եք, Եբրայացիներին ուղերծը հիմնական աղբյուր է դառնում։ Եբրայացիներին 12 սկսած 22-ից եւ կարդալով մինչև 24-րդ համարը սա ուղված է Հիսուսին հավատացողներին Եբրայացիներին ուղերծի հեղինակն ասում է բայց դուք մոտեցել եք Սիոն լերանը ուշադրություն դարձրեք ժամանակի կիրառմանը ոչ թե երբ մահանակ կհասնեք Սիոն լերանը այլ հիմա մոտեցել եք Սիոն լերանը ոչ թե ձեր ֆիզիկական մարմնով այլ ձեր հոգեվոր հարաբերություններով Այսպիսով մեզանից նրանք ում վերաբերում են այս բարերը ունեն երկու տեղ։ Ֆիզիկական մարմնով մենք նստած ենք աստծու ժողովներ եկեղեցում, տաուրանգայում, բայց եթե մենք հասկանանք մեր դիրքը Քրիստոսի մեջ հոգով, ապա կտեսնենք, որ եկել ենք Սիոն լեռ։ Եվ դա Երուսաղեմի հարավային կողմում գտնվող Սիոն լեռը չէ, այլ այն երկնային Սիոն լեռն է, քանի որ խոսքի հաջորդ մասում ասվում է։ but it's the heavenly zion because the next kentani astu kharakin yerknain yerusalemin drank mer gelkhamasern en yegpayerner nu kuirere mer gelkhamasn ayn tege vor teg mer gluxn e bari ints hetek yes nkatum em zer paytsar yev helatsi demkere Շատ լավ, բայց դուք մոտեցել եք Սիոն լերանը եւ Կենթանի Աստծու քաղաքին, երկնային Երուսաղեմին ու տոնախմբող բյուրավոր հրեշտակներին, երկնքում գրված անդրանիկների հանդեսին եւ եկեղեցուն։ Ես նախընտրում եմ միջազգային նոր թարգմանությունը, որն այն իսկապես հետաքրքիր է դարձնում, քանի որ այն վերցնում է 23-րդ հատվածի սկզբում տրված արտահայտությունը եւ այն դնում 22-րդ հատվածի վերջի հետ։ Սա պարզապես կետադրական նշանի խնդիր է, բայց միջազգային նոր թարգմանությունն ասում է հետևյալը և սա իսկապես օրհնում է ինձ, մոտեցել ենք տոնախմբող բյուրավոր հրեշտակներին, իսկապես հուզի չէ մտածել, որ հրեշտակները տոնական հակուստներով են, քանի որ մենք գալիս ենք Ապա ասվում եմ, մոտեցել ենք երկնքում գրված անդրանիկների հանդեսին եւ եկեղեցուն։ Դա այն բոլորի եկեղեցին է, ովքեր վերստին ծնվել են Հիսուս Քրիստոսի հանդեպ տածած հավատքի միջոցով, եւ նոր ծնունդով մենք արդեն եկել ենք երկնային Երուսաղեմ, Սիոն լեռ։ մոտեցել ենք աստծուն բոլորի դատավորին, գողություն աստծուն, որ դատավոր աստծու եւ մեր միջև կամ մեկը առանց, որի մենք չէինք ասնի այնտեղ։ Ու արթարների կատարելության հասած հոգիներին, ես հասկանում եմ, որ հին կտակարանի սրբերը ըստ իրենց կյանքում ունեցած հավատքի ընթացքի վերջում հասել են Սիոն լերանը։ Մինչ դեռ մենք վերստին ծնունդով հիմա հաստում ենք այդ։ Ահա թե ինչու Հիսուսը հետևյալն ասաց կանանցից ծնված տղամարդկանց մասին, ըստ որի Հովանես մկրճից մեծը չի եղել, բայց աստու արքայությունում փոքր է նրանից ավելի մեծ է, քանի որ մենք վերստին ծնունդ ունենք։ Վերստին ծնունդը մեզ տանում է դեպի նոր արքայությունը, որը հասանելի չէր հին կտակարանի սրբերի համար մինչև մահ։ մենք հիմա մուտք ունենք այնտեղ։ Եկեք շարունակենք եւ մենք կվերադառնանք եւ կբացադրենք դա։ 
Ուարդարների կատարելության հասած հոգիներին նոր ուղթի միջնորդ Հիսուսին։ Եվ դա կարևոր է, կանի որ եթե Հիսուսը չլիներ մենք այն տեղ չեինք ասնի։ Եվ շատ կարևոր է նաև հետևյալը, ու նրա արյան սրսկմանը, որ ավելի խոսուն է կան աբելի Մենք սեմինարների ընթացքում նայեցինք, որ Հիսուսը ծողեց իր արյունը, որպեսի ճանապար բացի դեպի սրպության սրպոցը։ Եվ մի բան, որը շատ Քրիստոնյաներ չեն գիտակցում այն է, որ Հիսուսի արյուն իր Հաբելի կյանքը բրնությամբ հեին խլել նրանից։ Հիսուսը կամովին տվեց իր կյանքը։ Հաբելի արյունը ծողվեց երկրի վրա։ Հիսուսի արյունը ծողված է երկնքում։ Հաբելի արյունը վրեշխնդրության համար Եվ Պարզապես մի պահ կան գարեք և մտածեք, որ նույն իսկ երբ չեք կարող աղոտել Հիսուսի արյունը խոսում է ձեր անունից աստծուն էրկայության մեջ։ Այն ինչ ես ուզում եմ ընդգծել հենց հիմա այն է, որ մենք եկել ենք Սիոն լեր, մենք չենք գալու, եկել ենք։ Այժմ վերադարնանք սաղմոս հարյուրտասին։ Բերը Սիոնից կուղարկի կո զորության գավազանը իրիր կո թշնամիների մեջ։ Ես ավատում եմ, որ սա ահրելի հայտնություն է այն տեսակից առայության մասին, որը մենք կարող ենք ունենալ որպես կահանաների թակավորություն։ Ես ա� Սուր փոքի տերը Քրիստոսի իշխանության գավազանը ուղարկում է Սիոնից աստծու ժողովրդի հավակական խմբից։ Այսպիսով երբ մենք հանդիպում ենք Հիսուսի գլխավորության ներքո և աստվածային կարքով, ապա Սուր Եվ արդյունքում Քրիստոս նիշխում է իր թշնանիների մեջ։ Ահա, թե որ տեղ են ահիմա։ Նա այժմ աստծու աչկողմում է։ Եվ մենք կարող ենք գործադրել նրա իշխանությունը Հիսուսի անունից և հաստատել նրա Մենք անկասկած տեղյակ ենք, որ նրա թշնամիները շատ են, նրանք աղմկոտ են, նրանք տարեց տարի ավելի են չարանում և ավելի դաժան են դարնում։ Բայց թույլ մի տվեք, որ նրանց աղաղակները և նրանց գործողությունները ստիպեն ձեզ անտեսել այն պաստը, որ Հիսուսն արդեն գահին է և նա երբեք չի հրաժարվի դրանից։ Չնայած բոլոր զայրույթին և բոլոր չար ուժերին Հիսուսը իշխում է, բայց մենք արտոնություն ունենք լինելու նրա իշխանության գործիքները։ Երբ աստուր ժողովուրդը հավակվում է իր անունով, աստվածային կարքով, առաջնորդվելով սուր պոքով, կանի որ Հիսուս նասաց, որտեղ երկու կամ երեկո կիմիասին հավակվեն իմ անունով ես այն տեղը։ Մենք արտոնություն ունենք արցակ ասելով այն ինչ մենք ենք կարծում, որ պետք է տեղի ունենա, այլ գործիկ դարնալով, որ աստված բացայտի և հրջակի իր կամ կնազգերի վրա։ Հիմա, ես դեզ ասացի, որ այս ուսուցման վերնագիրը լինելու է աստու գավազանը։ Դուք կարող եք մտացել, թե երբև է ես պատրաստվում եմ հասնել այս թեմային։ Եվ ես նույնպես այդպես այի մտացում։ Բայց մեն 
ընթացքում, որ Ահարոնին որպես քահանայապետ մարտահրավեր նետվեց մյուս ցեղերի առաջնորդների կողմից։ Նրանք ասացին, ինչու միայն Ահարոնը, ինչու ոչ մենք։ Եվ աստված ասաց, եկեք հստակեցնենք սա մեկ ընդմիշտ, նա ասաց Մովսեսին, վերցրու յուրականչուր ծեղի առաջնորդի գավազանը, ասա նրանց, որ դրավրա գրեն իրենց անունները և դնեն դրանք սրպության սրպոցի արջև և տասներկու էր որ պայտը ծաղկել էր, բողբոջել և նուշ էր պտխաբերել 24 ժամում։ Եվ նրանք ստուգեցին գավազանի վրայի անունը և դա ահարունի գավազանն էր։ Ահարոն կահանայապետը տեր Հիսուսի խորորդապատկերն է։ 24 ժամվա ընթացքում գավազանի ծաղկումը հարության խորհուրդն է, որը հավերջ հաստատեց նրա ինքնությունը որպես աստու որդի և կահանայապետը։ Այսպիսով գավազանի վրա գրված էր առաջնորդի անունը։ Սա այնքան ակն հայտ, այնքան իրական է դարձել ինձ համար աղոտքի և բարեխոսության ժամանակներում, աստ որի մենք կարող ենք երկարացնել Քրիստոսի իշխանության � Իշում եք, 40 տարեկանում նա վստահ էր, որ կարող էր ազատել իր ժողովրդին, իսրայելին, եգիպտոսից։ Նա 40 տարի անցկացրեց անապատում իր աներոջ ոչխարները խնամելով։ 80 տարեկանում աստված հայտնվեց � որ պետք է ազատի իր ժողովրդին եգիպտոսից։ Եվ այդ պահին Մովսեսը բաց արձակապես զուրկ էր ինքնավստահությունից, նա ասաց, աստված պարձապես փորձիր գտնել մեկ ուրիշին։ Իվերջո տերը բարկացավ � Եվ սա մեկնաբանության իմ փոքր տարբերակն է, մով սեսնասաց, դա իմ հովվական գավազանն է։ Վերնասաց, գետնին գծիր և տես թե ինչ կլին։ Նա այն գծեց գետնին և այն դարձավոց և մով սեսը պախավ իր գավազանից։ Եսեք, դա սնային է, որ մենք հաճախ � Բայց Մովսեսը հենազանդվեց տիրոչը և դա նրա ձերքում գավազան դարձավ։ Ուստի տեր նասաց Մովսեսին, սա այն ամեն է ինչի կարիքը դուք ունենաս։ Իմա պարզապես վերցրու այդ պայտը։ Եվ այդ ժամանակվանից ա Մովսեսը չասաց աստված ինձ այս նշաններն են պետք, իմ համոզման պաստված երբեք որև է պատգամաբերի չի կանչում գերբնական հայտնությամբ առանց նրան գերբնական վկայություն տալու, հակարակ դեպքում այն սուտ գրային չ Նա ասաց, ձերքը նորից մծրու և դուր սանիր, այդ ժամանակ այն ամբողջովին սովորական դարձավ։ Ես այսօր խորում էի այդ մասին և կարծում եմ, որ տեր նասաց Մովսեսին, ես սպանում եմ և կենթանացնում, դու կարող դու կարող ես ջուրը հանել գետից, նեղոսից, լծնել այն գետնին և այն արյուն կդարգը։ Այսպիսով այս ժմկան կո իսկությունը հաստատող երեկ նշանները։ Եվ եթե ոգնության կարիք ունես ես Մովսեսը վերադարձավ և իսրայելի որդիներին ասաց, որ ինքը պետք է նրանց ազատարարը լինի։ 
նրանք ուրախացան եւ հետո նա գնաց փարավոնի մոտ եւ ասաց աստված ինձ ասաց որ դու բաց թողնես իմ ժողովրդին փարավոնն ասաց դե ես չգիտեմ թե ով է տերը ինչու պետք է նրանց բաց թողնեմ ինչ ապացույց կարող ես տալ իրականում դա ահարոնն արեց բայց մովսեսի գավազանի միջոցով ահարոնը գավազանը գցեց գետնին եւ այն օծ դարձավ դեսա շատ հետաքրքիր է բայց դա ինքան էլ չտպավորեց փարավոնի Նա ասաց, ես մոգեր ունեմ, ես կկան չեմ նրանց։ Եվ նա մարդ ուղարկեց իր մոգերի մոտ ու ասաց, այսպես արեց Մովսեսը, դուք ինչ կարող եք անել։ Եվ նրանք ասացին, մենք կարող ենք նույնն անել։ Եվ նրանք գցեցին իրենց փայտը եւ դրանք օծ դարձան։ Իմա հենց աստվածա շունչն է խոսում այս մասին։ Երբ եք մի ասեք ինձ, որ Սատանան գերբնական զորություն չունի, Հետաքրքիր է արդյոք տեղաբնակ մաորիների մեջ չկան նման գերբնական զորությանը տիրապետող մարդիկ, որոնք կարող են նման բաներ անել։ Ես հակված եմ մտածելու, որ նրանք կարող են։ Բայց այդ դեպքի գագաթնակետն այն է, որ Մովսեսի օծը կուլ տվեց մոգերի օծերին։ Այսպիսով ես չգիտեմ թե արդյոք դուք երբևէ պատկերացրել եք այս տեսարանը, բայց Մովսեսը դուրս եկավ շատ ավելի հաստ եւ ծանր ձեռնապայտով։ քանուներ առաջ եւ եգիպտացիները դուրս եկան առանց ձեռնապայտերի այսպիսով մովսեսը հաղթեց առաջին փուլում բայց փարավոնը չհամոզվեց նրանք նորից հանդիպեցին եւ փարավոնն ասաց մովսեսին ուրիշ ինչ կարող ես անել նա ասաց ես կարող եմ գետից ջուրը հանել լցնել գետնին եւ այն արյուն կդառնա փարավոնն ասաց իր մոգերին ինչ կարող եք անել նրանք ասացին մենք կարող ենք նույնն անել եւ նրանք արեցին Ուստի փարավոնն ասաց, ես հիմք չեմ տեսնում հավատալու, որ դու ունես այնպիսի բան, որ չունենի մոգերը։ Հաջորդը, ինչ կարող ես անել հիմա, Մովսես։ Մովսեսն ասաց, ես կարող եմ գորտերին գետից դուրս կանչել եւ նրանք կլցվեն ձեր տների մեջ, նրանք կլցվեն ձեր մահճակալների մեջ, նրանք կլցվեն ձեր վառարանների մեջ, նրանք կլցվեն ձեր ճաշ պատրաստելու կաթսաների մեջ։ Եվ նա դա արեց։ Հարավոնը մարդ ուղարկեց մոգերի մոտ եւ ասաց, ինչ կարող եք անել։ Նրանք ասացին, մենք կարող ենք նույնն անել, եւ նրանք գորտերին դուրս կանչեցին գետից։ Մենք իսկապես պետք է սա նկատի ունենանք։ Հասկանում եք, որովհետեւ ես ձեզ մի պահծույց կտամ, որ դա պարզապես նախապատկեր է թե ինչ է լինելու այս աշխարի վերջում։ Հետո հաջորդ բանը, որ արեց Մովսեսը, օթում մոխիր նետելն էր եւ այն վերածվեց ոչիլների, որոնք հայտնվեցին մարդու եւ կենթանիների մարմինների վրա։ Հարավոնը կանչեց մոգերին ու ասաց, սա Մովսեսի արածն է, իսկ դու կարող եք այդպես անել։ Եվ նրանք փորձեցին եւ չկարողացան։ Հետո նրանք ասացին, սա աստծու մատն է, մենք այստեղ անզոր ենք։ Բայց նրանց համոզելու համար 4 գերբնական նշան պահանջվեց։ Եվ այդ գերբնական բաներից 3-ը նրանք կարող էին կրկնօրինակել։ Մի թերա գնահատեք Սատանան։ Ես ուզում եմ, որ դուք տեսնեք, թե ինչպիսին է լինելու այս դարաշրջանի ավարտը։ Ին կտակարանում կան կախարդության 3 մեծ օրինակներ, որոնք գերբնական եւ սատանայական են։ In the Old Testament, the magicians of Egypt, Balaam, Bagama, and Jezebel. Եվ հեզաբելը։ And the interesting thing is, every one of them are in the Old Testament. Եվ հետաքրքիրն այն է, որ դրանցից յուրաքանչյուրը նոր կտակարանում հիշատակվում է Պողոսը խոսում է այն մարդկանց մասին, ովքեր դեմ են ավետարանին և ութերորդ համարում նա ասում է, ինչպես որ հանեսն ու համբրեսը Մովսեսին հակառակվեցին, հանեսն ու համբրեսը եգիպտացի մոգերի անուններն էին, ինչպես որ հանեսն ու համբրեսը Մովսեսին հակառակվեցին, այդպես էլ սրանք են ճշմարտությանը հակառակվում, բայց դրանք ավելի առաջ չեն գնա, որովհետև դրանց անմտությունը բոլորին հայտնի կլինի, ինչպես որ նրանցը եղավ, այսինքն հանեսի եւ համբրեսի անմտությունը։ Բողոսն այստեղ գրում է վերջին ժամանակների մասին։ Նա ասում է, որ վերջին ժամանակներում օկուլտիզմ կիրառողները կդիմադրեն ավետարանի ներկայացուցիչներին ճիշտ այնպես, ինչպես Եգիպտոսի մոգերը դիմադրեցին Մովսեսին։ Այն ինչ ես ուզում եմ ձեզ ասել սա է, վերջնական ճակատամարտը չի լինելու աստվածաբանության ճակատամարտը։ 
դալինելու է զորության պայքար։ Ողոսն ասաց, որ աստուտ հակավորությունը խոսքով չէ, այլ զորության։ Այն ու հետև մի փոքր ավելի ուշ երկրորդ տիմոթեոսի երորդ գլխի տասներ բոլոր թարկմանություններում ոգտագործվում է խապեբաբարը, բայց ճշմարտությունն այն է, որ նրանք չեին կարող հավատալ, թե ինչ նկատի ուներ պողոսը, որովհետև պողոսի ոգտագործած բարը նշանակում է երկով հմա� Այսպիսով այն ինչ ասում է պողոսը հետևյալն է, կանի որ այս դարաշրջանը մոտենում է ավարդին չար մարդիկ և ոկուլտիզմ կիրարողներ նավելի ու ավերի կարաճանում։ Այլ կերպասած տեղի է ունենալու սատանայական ոկուլտիզմի կայուն կտրուկ աջ և վերջնական հակամարդությունը նման կլինի մովսեսի և եգիպտական մոգերի միջև հակամարդությանը։ Հարցը այն չէ, թե որ գրքից կարող ես մեջ բերումներ ա� Երբ եմ ընիմ ծարայությունը կանգնում եմ արտահրավերների առաջ, որքան էլ որ զարմանալի թվա, և ես սովորել եմ չշպոտվել, գիտեք մեր պաստարկները չեն, որ որոշի չեն լինելու այլ աստծուվը կայություն։ Այսպիսով ես ասում եմ, լավ, Եթե ինչ-որ մեկը մարտահրավեր է նետում, եկեք ծած գծենք մեր գավազանը և թող լավագույն ոցը աղտի։ Ես նկատի ունեմ, որ եթե ես հենվել է մի բանի վրա, որը պարտվելու է, ապա չեմ ուզում այլևս այն ինձ մոտ պահել։ իր գավազանը ճիշտ է, հենց այդ պարձ հովվական ձերնապայտը, դա ընդան հապես բարդ կարուցված կչուներ այլ մի բան էր, որի եգիպտացիներ նարհամարում էին, կանի որ նրանք արհամարում էին հովիվներին, և այն ու հանդերց մո Ես անձամբ համոզված եմ, որ Իսրայելը երբեք չեր ազատվի եգիպտոսից, եթե մովսեսը չհաղթեր հոքևոր ճակատամարդում իր գավազանով։ Ես անձամբ հավատում եմ, որ այն նույն է այսօր, աստուր ժողովուրդը երբեք չի հասնի իր ժառանգության մենք բաժնեքցում ենք գահի վերանստաց իսուսի իշխանությունը, մենք հնարավորություն ենք տալիս նրան իշխել իր տշնամիների վերա։ Այժը մենք պարձապես պատրաստվում ենք անրադարնալ սաղմոս հարյուրտասի Մենք կկարթանք սաղմոս հարյուրտասի երեկը, որ նուղված է գահի վրա գտնվող Քրիստոսին։ Քո ժողովուրդը զորության ատ որը հոժար կամքով պատրաստ կլինի սրպության զարդարանքով արշալույսի արգանդից կոմանուկները կես համար ծողի պ Այստեղ գործացվել է եբրայրեն շատ հագեցած բարապաշար և դրա թարկմանության մի շարկ հնարավոր տարբերակներ կան։ 
Ես պատրաստվում եմ հետևել մի այլ թարգմանության, որի մեծ մասը վերցված է միջազգային նոր թարգմանության լուսանցքից, բայց մենք կսկսենք առաջին հատվածից։ Հո ժողովուրդը կամավոր կլինի։ Դա լավ թարգմանություն չէ։ Եսեք կամավորների խնդիրն այն է, որ երբ նրանք դաթարում են կամավոր լիներ, նրանք այլևս ձեզ հետ չեն։ Ինձ չեն հետաքրքրում կամավորները։ Արձապես ասվում է, որքո ժողովուրդը հոժար կամքով իրեն կմատուցի որպես զող։ Սրանք այն մարդիկ են, որոնց աստված պնտրում է։ Եվ հետո ասվում է, զորության ատ օրը, բայց եբրայերեն նասում է, կո բանակի օրը, աստված Մարդիկ, ովքեր ոչ թե ազատ կամ կով բաներ կմատուցեն, այլ ամբողջովին իրենց կմատուցեն աստծուն։ Մի եղեք ազատ կամ կով ինչ-որ բաներ առաջարկողներ, այլ այդ ազատ կամ կով դուք ինքները ձեզ մատուցեք աստծուն։ Նա զգաց, որ պետք է ինչ-որ բան անել, աստծու հետ ճիշտ հարաբերվելու համար։ Ուստինա մտացեց ինչ տամ աստծում։ Նա վերցրեց իր թիկնոցը, բարցրացավ եկեղեցու խորանը, դրեց այն խորանի վրա և ասաց, Այսպիսով, երբ նա վերադարձավ, նա մտացեց, ես կտամ ավելի արժեք հավոր բան կան թիկնոց սեր։ Նա վերցրեց իր հերացանը, որ նիր համար նվիրական ունեցված կեր, հերացանով մոտեցավ եկեղեցու խորանին և ասաց, Դա նրա ձին էր, ուստինա դուրս եկավ եկեղեցուց, արձակեց իր ձին և տարավ դեպի եկեղեցու բեմը և ասաց, հնդկացին ձի է բերել։ Բայց նա տակավին խաղաղություն չուներ, ուստինը ստեց և մտացեց, թե ինչ համեր, չորոր Եվ ասաց, հնդկացին հնդկացի է բերել։ Եվ ենց այդ ժամանակ նախաղաղություն գտավ։ Եսնում եք, դե դա այն է ինչ աստված ասում է ձեզ եվ ինձ։ Նա չի ուզում ձեր նվերները, նա չի ուզում ձեր տաղանդները, ա� Այսպիսով բանակը կազմվելու է այն մարդկանցից, ովքեր ասում են հնդկացին հնդկացի է բերել։ Ահա ես տեր, ոչ հետին մտքով, առանց որև է վերապահման ես կոնն եմ, վարվիր ինձ հետ այնպես ինչպես կեզ դուր է գալիս։ Այն ու հետև հետևյալն է ասում, այժմ ես ձեզ կպոխանցեմ պրինսի թարգմանության Սրպության մասին։ Եվ հետո խոսում է արշալույսի մասին և խոսում է արգանդի մասին։ Այսպիսով այն ենթադրում է գիշերվա և խավարի ժամանակա շրջան, ապա լուսաբաց, որը նաև ծնունդ է։ Ահա թե աստ իս, որտեղ ենք մենք աստո ժամանակացույցում։ Եղել է խավարի գիշեր, սակայն մենք թևակոխում ենք մի նոր պուլ։ լուսաբաց է գալիս, այն գալու է ծնունդով, բերելու է սրպության գեղեցկություն, երբև է տեսել եք, երբ առավոտյան արևի առաջին ճարագայտները ինչպես են դիպչում խոտիցողին, ավելի գեղեցիկ բան չկա, աստված ասում է ահատ է ինչպես է սրպությունը որը լուսավորված է ծակող արվի ճարագայտներով։ Եվ այն ու ետև ասում է ձեր երի տասարդությունը ձեզ մոտ կգացողի պես։ Ես հավատում եմ, որ սա առակելական կոչն է։ 
Եսեք մենք խոսեցինք թակավորելու եւ իշխելու մասին։ Ոսեցինք բարեխոսների վերաբերյալ։ Պատկերի մյուս մասը բանակն է։ Ես հավատում եմ, որ այս պահին ամբողջ աշխարում աստված հավաքում է երիտասարդներին, կազմավորում է երիտասարդության բանակ։ Այժմ մեծահասակների համար շատ բան կանելու։ շատ ու շատ տարբեր ծառայություններ, մեծ ծառայություններից մեկը բարեխոսությունն է, բայց ես հեռու եմ այն կարծիքից, որ դա միակ ծառայությունն է, որովհետև եթե դա այդպես լիներ, ապա ինչ կանեի ես այս գիշեր ես պատ։ Ես պատրաստվում եմ իմ եզրափակիչ խոսքն ուղել երիտասարդներին, քանի որ կարծում եմ, որ այս պահին սուրբ հոգու եւ սուրբ գրքի հատուկ շեշտադրում կա երիտասարդների վրա։ Էն ասում է ես հավաքում եմ իմ բանակը։ Դու պատրաստ ես ինքդ քես ազատ կամ քով ներկայացնել ինձ։ Դու ինքդ քես կտաս առանց վերապահման գնալով ուր ուղարկեմ քես։ Դառնալով այն ինչ քես կդարձնեմ։ Սա պետք է զուգակցվի բարեխոսության ծառայության հետ հասկանում։ Եկեղեցու մեծ խնդիրներից մեկն այն է, որ մենք հաճախ դրանք առանձնացրել ենք։ Բայց երիտասարդների բանակը արդյունավետ չի լինի առանց բարեխոսների ծառայության, որոնք ազգերի վրա կպարզեն աստվածային իշխանության գավազանը Եվ նրանց կներկայացնեն աստծու հավակնությունը։ Ուրեմն, ինչ ենք անելու։ Տեր օգնիր ինձ։ Ես գում եմ, որ առաջին բանը, որ պետք է անենք երիտասարդների հետ խոսելն է։ Ավանաբար 30 տարեկանից ցածր երիտասարդների, բարի։ Մենք ձեր ծննդյան վկայականը չենք ստուգել։ Բայց եթե դու այստեղ ես այս 3-ո, լսում ես այս ուսուցումը, զգում ես աստծու հոգու շարժը, զգում ես որ ինչ-որ նոր բան է գալիս, կուզենա էր լինել դրա առաջնագծում։ Եվ դու 30 տարեկանից ցածր երիտասարդ ես։ Եվ դու պատրաստ ես այս երեկո ազատ կամ քով նվիրաբերվել, դու պատրաստ ես առանց որևէ պայմանի հանձնվել տիրոչը, առանց վերապահումների, առանց հետին մտքի։ Եթե կցանկանաս այդպես անել, կկանգնեիր ոտքի հենց հիմա որտեղ էլ որ լինես։ Եղբայր կբարձրանաս, Ռուդ Քարլի կգակ, ես միշտ սիրում եմ, որ այս պահին մարդիկ կանգնեն իմ կողքին։ Առաջարկում եմ, որ դիմացի շարքում գտնվողները շրջվեն եւ նայեն այս հրաշալի տեսարանին։ Մի տեսակ գեղեցիկ տեսարան չէ։ Եթե 30-ն անց եք կարող եք շրջվել եւ նայել, իսկ դուք կարող եք նստել։ Շատ լավ։ Քանի հոգի ունեք։ Կարող ենք նրանց բեմի արչևում հավաքել։ Ինչ եք կարծում, մենք կարող ենք նրանց առաջ կանչել։ Այո, ես այդպես եմ կարծում, եկեք բոլորը բարձրացեք դեպի բեմը։ Մենք պատրաստվում ենք աղոթել ձեզ համար, մենք ձեզ հանձնարարական ենք տալու։ Այո, ներեցեք ինձ դալիճում գտնվող այլ մարդիկ, եթե դուք 30 տարեկան եւ ցածր եք եւ ցանկանում եք ազատ կամ քով նվիրաբերվել, ավելի լավ է առաջ գակ, քանի որ հենց այստեղ է կատարվելու գործողությունը։ Ուսով եմ, որ դու գիտեք թե ինչ եք անում։ I hope you know what you're doing. Մի փոքր առաջ շարժվեք։ Դեզանից ոման կարող են կանգնել առաջին աստիճանի վրա։ That's right. I just Yes, պարզապես ուսով եմ, որ չեմ շարժել նրանց զգացմունքները։ Բայց չեմ կարծում, որ այդպես եմ արել։ Մի թեսա աստուն շնորակա լինելու առիթ չէ, ես իսկապես զգում եմ, որ պատասխանատվությունը չապազանց մեծ է, բայց ինչ-որ մեկը պետք է ինչ-որ բան անի։ Ես պատրաստվում եմ ձեզ հրավիրել ինձանից հետո մի շատ կարճ, բայց պարզ աղոթք ասելու։ Այնուհետև, եթե այստեղ ճանաչված առաջնորդներից մեկը ինչ-որ մարգարեական խոսք ունենա, մենք շատ ուրախ կլինենք ընդունել այն։ 
Ես կնա խնդրեի, որ դա չլիներ, որև է մեկին, ով ընդանրապես հայտնի չէ, ոչ թե մենք կասկացի տակ ենք դնում ձեր պարքևները, այլ աստվածաշում շնասում է, որ ճանաչեք նրանց ովքեր գործում են ձեր մեր։ Այսպիսով մենք չենք ուզում մարկարիական ծառայություն, կանի դեր այն չի կատարվում ինչ որ մեկի կողմից ով ճանաչված է տեղական եկեղեցու ղեկավարների կողմից, բարի։ Առաջին հերթին ես զգում եմ, որ աստված այս գիշեր այստեղ հայտնություն է տալու։ Ես զգում եմ, որ մենք անպամածության եզրին ենք։ Ես դրա կարոտն եմ։ Այսպիսով, դուք որ առաջ եք եկել թող տեր նոշնի ձեզ։ Հրաշալի է ձեզ տեսնել։ Ես ասում եմ ձեզ, եթե դու կանքեղծ որոշում եք կայացրել, երբ եք չեք զղջադրա համար։ Ձեր փորձարությունը կարող է լինել աստվածաշնչյան, այն անկասկած հետակրքիր կլինի և այն արժե ունել դժվար է եղել, ես ունեցել եմ բազմատիվ մարտահարավերներ, ունեցել եմ անհաջողություններ, ունեցել եմ իաստապություններ, ունեցել եմ ճնշումներ, բայց ես դա չեի փոխի որև է բանի հետ, որն այս աշխարն Աստված սովորաբար ընտրում է ամենա անհավանական մարդկանց։ Կիտեք այդ մասին։ Այսպիսով, եթե դուք ձեզ շատ ամբավարար եք զգում, ես գրետը վստահ եմ, որ աստված ձեզ համար հատուկ բան է անելու։ Արձապես կրկնեք այս խոսքեր նիմ հետևից, դուք պատրաստվում եք աղոթե լիսուսին ոչ թե ինձ, նախքան ավելի առաջ գնալը ես միշտ սկսում եմ ապաշխարության աղոտքից։ Իմ մեղքերի համար և հարություն առալ մերալներից։ Ավատում եմ, որքո թանկագին արյունով վճարեցիր իմ պրկագինը, դու պրկագնեցիր ինձ տեր, դուք ես զոհեցիր ինձ համար, և այս պահին տեր, ես ինձ վերադարձ որպես կենթանի զող։ Ես ինձ ներկայացնում եմ կո տրամադրությանը, առայն ինչ ուզում ես ինձ հետ։ Ինձ դարձրու այնպիսին ինչպիսին ուզում ես, որ լինեմ, ուղարկիր ինձ այն տեղ, որ տեղ ուզում ես, որ գնամ։ Այս Ոչ այն պատճարով, որ դու իմ կարիքն ունես, ոչ այն պատճարով, որ ես արժանի եմ, այլ որով ետև ես աղոտում եմ կո անունով տեր հիսուս, և կո անունով ես ընդումված եմ, հարկ ես տեր, ոցիր ինձ իմակո սուրպոքով, նոր ոծու� ինչ դու նախատեսել ես ինձ համար։ Ես պարզապես բացում եմ իմ սիրտը, ես բացում եմ իմ ողջ էությունը կո սուրպոքու առաջ, ող աստծու հոքին գա ինձ վրա հիմա և սպարազինի ինձ և զորացնի ինձ կո պարքի համար։ Հարձապես բարցրացեք ձեր ձերքերը և ընդունեք տեր հեղ իր կողոքին բոլորի վրա, ովքեր աղոտեցին այս աղոտքը, թող կողոքու թարմ հեղում լինի, Հիսուսի անունով, թող գա տեր կողոքու թարմ հեղումը, Հիսուսի անունով, Հարկ կես տեր, դուք որ դահլիճում եք պարզապես ձեր ձերքերը մեկնեք դեպի նրանց և աղոթեք, որ ասսո որշնությունը գան նրանց վրա։ Ամեն տեր, ամեն տեր, ամեն տեր, շնորակալություն իսուս, հարկ կես, շնորակալ ենք տեր, շնորակալություն տեր, հարկ � Հաղթանակ գարան արյունով և Հիսուսի անունով։ Այժում, մինչ դուք այստեղ եք կանգնած արջևում և կարող եք շարունակել հաղորդակցվել տիրոչ հետ, 
Ես ուզում եմ եվս մեկ մարտահրավեր առաջարկել նրանց, ովքեր առաջ չեն եկել։ Հեպետ ես տարիկային սահամանապակում սահամանեցի, սակայն կո տարիկը կեզ չի կարող սահամանապակել։ Եվ այս գիշեր աստված խոսեց ձեր սրտի հետ և ծույց տվեց, որ դա այն է ինչնա ունի ձեզ համար։ Մի գուծ է դա միակ բանը չէ, բայց սա այն բանն է, որ իմ ասին նա խոսեց այս երեկո։ Եթե ծանկանում � Շնորակալություն Հիսուս, շնորակալություն դեր, շնորակալություն Հիսուս։ Ըվ աստված մենք հենց հիմա դնում ենք կո անունը և կո ոշնությունը նրանց վրա, ովքեր այս գիշեր կեզ են ներկայացրել որպես բարեխոսներ Մենք նրանց սերպացնում ենք Հիսուսի անունով, մենք նրանց առանձնացնում ենք այս ծարայության համար և շնորակալություն ենք հայտնում նրանց համար Հիսուսի անունով։